Ο επόμενο τρόπο κοπή είναι το μπρινουά. Μπρινουά σημαίνει ότι κόβω ένα λαχανικό σε πολύ πολύ μικρού κύβου. Είναι ένα τρόπο κοπή που τον χρησιμοποιούμε για να δώσουμε έναν διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικέ υφέ. Εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε ομό και το μαγειρέψουμε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι στο μαγειρεμά του. Γιατί αλλιώ χάνει την τραγανότητά του. Πολλέ φορέ αυτό το τρόπο κοπή το χρησιμοποιούμε σε γεμίσματα, δηλαδή σε γεμίσει που κάνουμε ή ακόμα και σαν στοιχείο μέσα σε διάφορες σάλτσες για να έχουμε την τραγανότητα και την διαφορετικότητα. Πάμε να δούμε τώρα και πώς το κόβουμε. Ξεκινάμε με ένα κόψιμο ζουλιέν. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν σαν παράδειγμα την πιπεριά κόβουμε λεπτές φέτες κρατώντας πάλι τα σπόρια έξω. Ξεκινάμε να κόβουμε ένα ζουλιέν Βαβάμε γραμμές δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος του λαχανικού. Γυρνάμε, κρατάμε ενωμένα πάρα πάρα πολύ καλά όλα τα μπαστούνάκια και κρατάμε τη τιμή του μαχαιριού πάντα πάνω στο ξύλο και αρχίζουμε και κόβουμε πολύ προσεκτικά. Κατεβάζοντας το μαχαίρι κατά αυτόν τον τρόπο. Κάθε φορά που κόβουμε προχωράμε με τα δάχτυλά μας προς τα πίσω. μέχρι να τελειώσει το λαχανικό. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε μέχρι να αποκτήσουμε οικειότητα με το μαχαίρι. Αυτό είναι λοιπόν. Τελείωσε. Μπρινουάζ. Πολύ μικρά κυβάκια. Η επόμενη κοπή που θα σας μάθω είναι το καρέ. Το καρέ σημαίνει μικρά τετραγωνάκια. Άρα δηλαδή παίρνουμε ένα λαχανικό και το κόβουμε σε πολύ πολύ μικρά ζαράκια. Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη κοπή γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γανιτούρα βραστή ή σοταρισμένη σε διάφορες παρασκευές, από κρέας ή από ψάρι. Πάμε να το δούμε. Σαν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω το καρότο. Κόβουμε κατά αυτόν τον τρόπο, κόβουμε τη μια πλευρά του για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερότητα και μετά το κόβουμε σε τρία κομμάτια. Κόβουμε κατά μήκο και μετά απλά σε μικρά ζαράκια. Καρέ. Πάμε να δούμε και την επόμενη κοπή. Αυτή η κοπή λέγεται Peyzan. Είναι η αγαπημένη κοπή των μαμάδων. Δηλαδή, κόψιμο σε ακανόνιστα μεγάλα σχήματα. Αυτόν τον ε, τρόπο κοπής πολύ συχνά το συναντάμε σε παραδοσιακά πιάτα όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα και σε άλλα μαγειρευτά όπως είναι το μπριάμ. Είπαμε, αγαπημένος τρόπος κοπής των μαμάδων. Πάμε να τον δούμε. Καθαρίζουμε πάνω κάτω το κολοκυθάκι, το κόβουμε στη μέση και μετά σε ακανόνιστα σχήματα. Κόψιμο Παϊζάν. Ο επόμενος τρόπος κοπής που θα σας δείξω λέγεται κονκασέ. Ε, σίγουρα όταν το ακούμε αυτό πηγαίνει το μυαλό μας στην ντομάτα, γιατί το έχουμε λίγο συνδέσει με σάλτσες. Αν είναι να χρησιμοποιήσουμε την ντομάτα για να φτιάξουμε μία σάλτσα, π.χ. σάλτσα ντομάτας, καλό είναι να αφαιρέσουμε τα σπόρια, γιατί στα σπόρια μέσα κρύβεται και οξύτητα. Δηλαδή θα μας κάνει την σάλτσα μας λίγο πιο ξενή. Αν όμω τη χρησιμοποιήσουμε για κάτι άλλο, π.χ. για μια σαλάτα, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το χρησιμοποιούμε όπω είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε και το κόψιμο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να κόβουμε την ντομάτα κόνκασέ, α πούμε ότι τη χρειαζόμαστε για σάλτσα. Την κόβουμε στα τέσσερα. Με το μαχαίρι αφαιρούμε τα σποράκια. Και μετά. Τη χαράζουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε φιλέτα. Τη γυρνάμε και μετά απλά την κόβουμε σε μικρά ακανόνιστα τετραγωνάκια. Κόνκασε. Πάμε λοιπόν να δούμε και μία άλλη κοπή. Αυτός ο τρόπος κοπής λέγεται μπατό. Μη σας φοβίζει ο τίτλος, είναι ένας τρόπος κοπής ο οποίος γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά. 
η τηγανητή χοντροκομμένη πατάτα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κόβεται. Ο λόγος που κόβουμε με αυτόν τον τρόπο είναι ότι όταν κάνουμε τηγανητές πατάτες θέλουμε απ' έξω μία υφή η οποία θα είναι τραγανή αλλά από μέσα θα είναι πιο λιωμένη. Κόβουμε πρώτα χοντρές φέτες. Κόβουμε τις άκρες για να έχουμε παντού το ίδιο κόψιμο και να είναι ευθεία. Και μετά κόβουμε σε μακριές λωρίδες και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε και μία άλλη κοπή. Αυτός ο τρόπος κοπής λέγεται ζαρτινιέρ. Είναι ο τρόπος κοπής που είναι λίγο πιο χοντρός από το ζουλιέν. Αυτό τον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε φρέσκα λαχανικά όταν τα τρώμε ε, μέσα σε dip, δηλαδή βάζουμε μια σάλτσα και τα τρώμε ομά ή τα έχουμε συναντήσει πολλές φορές σε τηγανιτές πατάτες πάρα πολύ λεπτές. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτό το κόψιμο. Αφού έχουμε καθαρίσει την πατάτα βλέπουμε ότι είναι αρκετά στρογγυλή, άρα γλιστράει. Καλό είναι λοιπόν στη μία πλευρά της να την κόψουμε κάπως έτσι, δηλαδή να βγάλουμε μία λεπτή φέτα έτσι δεν γυρνάει. Έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Μετά γυρνάμε και απλά κόβουμε λεπτές φέτες, λίγο πιο χοντρές από το ζουλιέν, δηλαδή σε ροδέλες. Και μετά απλά πλαγιάζουμε και τραβάμε γραμμές, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα έλεγα πάρα πολύ απλά ότι είναι η πατάτα των fast food. Πάμε λοιπόν να δούμε και το τελευταίο κόψιμο για σήμερα, τον τελευταίο τρόπο κοπής, ο οποίος είναι λιγότερο συνηθισμένος, το συνεντάμε πολλές φορές σε λίγο πιο εξεζητημένα γεύματα και λέγεται τουρνέ. Τουρνέ σημαίνει γυρίζω. Γυρίζω δηλαδή στρογγυλεύω. Στρογγυλεύοντα λοιπόν ένα λαχανικό. Ένα λαχανικό που μπορούμε να στρογγυλέψουμε για να δείξει πολύ πιο όμορφο σε μία παρουσίαση. Είναι οι πατάτες, είναι τα ε, γογγύλια, τα κολοκυθάκια και άλλα λαχανικά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Ξεκινάμε κόβοντας τη μία άκρη και μετά τη δεύτερη. Κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα έχουμε μία πατάτα η οποία έχουμε κόψει αριστερά και δεξιά. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα. Κρατάμε την πατάτα κατά αυτόν τον τρόπο και Κόβουμε μία πλευρά, εκεί που τελειώνει το κόψιμο προχωράμε, κόβουμε τη δεύτερη πλευρά, γυρίζουμε την πατάτα, κόβουμε και αυτή την πλευρά και μετά μας μένει η τελευταία. Ανάλογα λοιπόν το μέγεθος μπορεί να μας βγάλει κάποιες πλευρές περισσότερες. Σε αυτήν την περίπτωση μας βγάζει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πλευρές. Αυτό λοιπόν είναι το τορνάρισμα. Αυτό είναι καθαρά για λόγους αισθητικούς και πολλές φορές το χρησιμοποιούμε για όλα τα λαχανικά σαν γαρνιτούρα. Είναι λίγο, ας το πούμε, μια κλασική ας το πούμε, παρουσίαση λαχανικών ε, που κάποτε ήταν πάρα πάρα πολύ μόδας. Κόψιμο, τορνέ. Πάμε να δούμε λοιπόν και λίγο τις κοπές συνολικά. Είπαμε, μπρινουάζ, ασέ, έμινσέ, κόνκασέ, ζουλιέν, Πεϊζάν, εσκαλόπ, καρέ, ασέ ψιλοκομμένο όταν μιλάμε για τα βότανα ή το μαϊντανό, τορνέ, μπατόν και ζαρνινιέ. Αυτές λοιπόν ήταν οι βασικές κοπές λαχανικών. Είμαι σίγουρος ότι θα σας φανούν χρήσιμες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό Masterclass. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Σας περιμένω στο επόμενο.